ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கு வணக்கம் இந்த கிளாஸ் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லேசர் சென்டரிங் இந்த கொஸ்டின் எப்படி எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா லேசர் சென்டரிங் டைரக்ட் மெட்டல் லேசர் சென்டரிங் செலக்டிவ் லேசர் சென்டரிங் இந்த மாதிரி மூணு டைப்பை கேட்பாங்க இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேர்டு ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் லேசர் சென்டரிங் இந்த வார்த்தை இருந்தாவே நம்ம இந்த கொஸ்டின் எழுதிடலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஷார்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்எஸ் டிஎம்எல்எஸ் எஸ்எல்எஸ் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்டில் அதாவது முடிகிற இடத்துல எல்எஸ் அப்படின்னு முடிந்தாலும் இதே கொஸ்டின் தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இதோட பிரின்சிபல் தத்துவத்தை பற்றி பார்ப்போம் இதோட தத்துவம் என்ன அப்படின்னா இங்கே நம்ம லேசர் ஒழிக்கதரை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த லேசர் ஒழிக்கதரை பவுடர் மெட்டீரியல் மேலே விலை செஞ்சு அந்த பவுடர் மெட்டீரியலை உருக்கி அதாவது மெல்ட்டு பண்ணி ஒன்று 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 சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயரை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதேமாதிரி அடுத்த லேயரை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி லேயரை பை லேயராக ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு தேவையான மாடலை உருவாக்கிடுவோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கும் ஒன்று வந்து பவுடர் டெலிவரி சிஸ்டம் இன்னொன்று பில்டு சேம்பர் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்துலையுமே ஒரு சிலிண்டர் இருக்கும் ஒரு பிஸ்டன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா இப்போ பவுடர் டெலிவரி சிஸ்டத்தில் இருக்க பிஸ்டனுக்கு பேர் பவுடர் டெலிவரி பிஸ்டன் இதேமாரி பில்டு சேம்பர் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்டனுக்கு பேர் பில்டு சேம்பர் பிஸ்டன் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு சிலிண்டர் இது பவுடர் டெலிவரி சிலிண்டர் இது பில்டு சேம்பர் சிலிண்டர் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த சிஸ்டத்தை பற்றி பார்ப்போம் பவுடர் டெலிவரி சிஸ்டம் இதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சோர்ஸ் வந்து பவுடர் தான் ஓகேங்களா பவுடர் மேலே லேசரை பாஸ் பண்ணி அதை மெல்ட் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து இங்கே லேயர் பை லேயராக மாடலே உருவாக்க போகிறோம் இப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு ப்ராசஸ் தேவையான எல்லா பவுடருமே இந்த பிஸ்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மேலே ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல கீழே இருக்கும் இந்த பிஸ்டன் இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிலிண்டர் ஃபுல்லாக பவுடர் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு தேவையான பவுடரை இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஓகேங்களா நமக்கு எப்பப்பெல்லாம் பவுடர் தேவையோ அந்த டைமில் இந்த பவுடர் டெலிவரி பிஸ்டன் ஒரு ஸ்டெப் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லேயருக்கு எவ்வளோ பவுடர் தேவையோ அந்த அளவுக்கு மேலே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி இங்கேருந்து இங்கே போகும் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே எப்படி போகும் அப்படின்னா இந்த இடத்த ஒரு ரோலர் வச்சுருவோம்ப்பா இந்த ரோலர் என்ன பண்ண அப்படின்னா ரோல் பண்ணி அதாவது இந்த பிஸ்டன் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே இறங்கும் அப்போ பவுடர் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்துடும் அப்போ இங்கே இருக்கிற ரோலர் ரொட்டி விட்டு இப்படி இந்த பெட்டு மேலே அப்படியே கொண்டு போயிட்டு பாஸ் பண்ணி இந்த பில்டு சம்பர் பிஸ்டத்தில் செலுத்திடும் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே இருக்க பவுடர் இங்கே எப்படி போகுது அப்படின்னா இந்த ரோலரோட உதவியால் தான் ஓகேங்களா இந்த ரோலர் இங்கே இருக்க போட்டு இங்கே மட்டும் கொண்டு போகாது இன்னொரு வேலை என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து சுற்றி விடுறப்ப பவுடர் வந்து அங்கங்கே சதுரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுமாதிரி நல்லா கம்ப்ரஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அதனால் இந்த ரோலர் போய்ட்டு அங்கே சதுரி கிளாத்தி ஒன்று சேர்த்து ரோலர் அது மாதிரி நல்லா ரொட்டேட் ஆகி ரொட்டேட் ஆகி ஃபுல்லாக ஒரே மட்டமாக பரப்பி நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்ணி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இங்கேருந்து லேசன் நம்ம பாஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஓகேவா இந்த பில்டு சேம்ப் சிஸ்டம் இதனுடைய வேலை என்னென்னு பார்ப்போம் இதோட வேலை இதில் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா பில்டு சேம்ப் பிஸ்டன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த பிஸ்டன் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒன் லேயர் அளவு திக்னஸ்க்கு இங்கேருந்து கீழே இறங்கி இப்போ வச்சுருப்போம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதில் ஒரு ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்திங்களா ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆனோடனே பிஸ்டன் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு லேயர் திக்னஸ் அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கீழே இறங்கும் ஓகேங்களா மறுபடியும் இன்னொரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி லேயர் பை லேயராக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்க அந்த மாடலை தாங்கி பிடிச்சதுக்கு தான் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பில்டு சேம்பர் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அடுத்த பார்ட் லேசர் சிஸ்டம் இந்த லேசர் சிஸ்டத்தில் வேலை என்ன அப்படின்னா ப்ராசஸுக்கு தேவையான லேசர் ஒழிக்கதில் இங்கே இருந்தால் கொடுப்போம் அதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு வாட்ஸில் இருந்து இரநூத்தம்பது வாட்ஸ்குள்ளார இங்கேருந்து அனுப்புவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கேருந்து லேசர் எங்கே போவோம் அப்போ டைரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மூவபுள் ஸ்கேனர் சிஸ்டம் அங்கே போயிடும் இந்த மூவபுள் ஸ்கேனர் சிஸ்டத்தோட வேலை என்ன அப்படின்னா அந்த மாடலோட ஷேப்பை பார்க்கும் அதோட ஃபஸ்ட்டு லேயர் எப்படி இருக்கு எந்த ஷேப் இருக்குன்னு பார்க்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கேருந்து லேசர்லேருந்து வரக்கூடிய லேசர் ஒழிக்கதில் வழி நடத்தி சென்று கரெக்டாக இந்த பில்டு சாம்பர் சிஸ்டம் இது இந்த பில்டு சாம்பர் சிஸ்டம் பார்த்தீங்களா
அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ கரெக்டாக இந்த ஒரு லேயர் அளவுக்கு திக்னஸ் உள்ள பவுடர் எல்லாத்தையும் கொட்டி வச்சாச்சு இந்த டைமில் லேசரில் இருந்து வரக்கூடிய ஒலி கதிர் நேராக டைரெக்டாக மூவிள்ஸ் கன்சிஸ்ட்டு போவோம் இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த மாடலோட ஷேப்பை பார்க்கும் ஃபஸ்ட்டு லேயர் எந்த ஷேப் இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த லேசரை ஒலிக்கதிரை கெய்ட் பண்ணி இந்த பவுடர் மேலே விலை செய்யும் ஸோ அப்போ அந்த பவுடர் மேலே விலை இப்போ என்ன ஆகும் பவுடர் உருகிரும் ஏன்னா தத்துவமே அதானே ப்ரின்ஸிபலே அதான் ஓகேங்களா அப்போ அது உருகி ஒன்று ஒன்று ஒட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆயிரும் இப்போ அடுத்த லேயர் ஒரு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பில்டு சம்பர் பிஸ்டன் அடுத்த ஒரு லேயர் அழுத்திக்கணும் செலவோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் அப்படி கீழே இறங்கிக்கும் இறங்கணும்னு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இது கொஞ்சம் அப்படியே இந்த டெலிவரி பிஸ்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது கொஞ்சம் மேலே ஏறும் ஏறப்ப அகெயின் ரோலர் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இருக்க பொருள் அப்படியே கொண்டு போயிட்டு இங்கே போடும் பெட்ல இருந்து அப்படியே ஊற்றி போயிட்டு மறுபடி போடும் அகெயின் அதேமாதிரி லேசர்ல இருந்து உங்களுக்கு சென்ஸ் போவோம் இது அந்த மாடலோட அடுத்த லேயர் ரெண்டாவது லேயர் எடுத்து ஷேப் எப்படின்னு பார்க்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் பண்ணி லேசர் ஒழிக்கிறதே இதில் விளை செய்யும் அகெயின் அடுத்த லேயர் இப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து லேயர் பை லேயராக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயராக அப்படி ஃபார்ம் ஆகி ஃபார்ம் ஆகி நம்ம வந்து சிம்பிளாக எடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து எந்த மாதிரி மாடல் எல்லாம் உருவாக்கிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா லேயரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்தமாதிரி நம்ம லேயர் பை லேயராக ஒரு மாடல் உருவாக்கிடலாம் இதுதான் என்ன அப்படின்னா லேசர் சென்டரிங் இதுக்கு ஏன் நேமே லேசர் சென்டரிங் அப்படின்னா இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா லேசர் ஓகேங்களா இந்த லேசர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நேமே லேசர் சென்டரிங் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கூடிய டிஃப்ரெண்ட் நேம் சொன்னால் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இந்த ஒவ்வொரு வேலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்எஸ் 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 முடியுதுங்களா அதனால் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அல்லது லேசர் சென்டரிங் வேர்டு எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தத்துவம் என்ன ப்ரின்ஸிபல் என்ன எழுதியிருக்கீங்க அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டு இந்த டயராம் போட்டுருக்கீங்க போட்டுட்டு இதுக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த பவுடர் டெலிவரி சிஸ்டம் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் டெலிவரி சிஸ்டம் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ரோலர் சிஸ்டம் ரோலர் மட்டும் போட்டால் போதும் ரோலர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும் பில்லி சேம்பர் அந்த சிஸ்டம் அடுத்தது அதோட லேசரோட வேலை என்ன ஸ்கேனர் சிஸ்டம் இந்த அஞ்சை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அடுத்தது அதோட ப்ராசஸ் ஒர்க்கிங் வேலை செய்யும் விதம் என்ன நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா அப்போ பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்லாம் அப்படியே இருக்கும் ஓகேங்களா அதை பார்த்து படிச்சுங்க அடுத்து இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷன் என்னங்கிறத ஒரு மூணு பாயிண்ட் எல்லாத்துலேயும் படிச்சுக்கணும் ஓகேப்பா ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம த்ரீ டி பிரிண்டிங் பார்ப்போம் த்ரீ டி பிரிண்டிங் இதே சேம் மெத்தடு தான் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் அது என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேப்பா தேங்க்யூ